Saludos jóvenes, en esta ocasión estaremos discutiendo dos casos clínicos de pancitopenia, pero de causa periférica. Recuerden que la pancitopenia es el concepto que habla de la disminución de las tres líneas celulares, leucocitos por debajo de 4.000, plaquetas por debajo de 150.000, hemoglobina por debajo de 13 para varones, por debajo de 12 gramos por decilitro para mujeres, y también se incluyen neutrópilos por debajo de 1.500. Ya hemos hablado de la pancitopenia de causa central, que es cuando hay afectación de la hematopoiesis por afectación sobre la médula ósea, y ahora estaremos hablando de las pancitopenias, pero de causa periférica. Las que son de causa periférica son condicionadas por dos causas principales, por secuestro esplénico, por hiperesplenismo y por fenómenos inmunológicos. El primer caso que vamos a discutir es el de un paciente con cirrosis hepática que cursa con hiperesplenismo. El hiperesplenismo hace referencia al paciente que tiene esplenomegalia y ese vaso es hiperfuncional, secuestrando las líneas sanguíneas. Este es un masculino de 52 años de edad con antecedentes de etilismo crónico que cursa con síndrome anémico, ictericia escleral, coluria y datos de anasarca. Neurológicamente tiene datos de encefalopatía, hay esplenomegalia 5 centímetros por debajo del reborde costal y hay circulación colateral a nivel abdominal. Es decir, es un paciente que tiene un factor de riesgo para hepatopatía crónica como cirrosis y tiene estigmas de cirrosis hepática. En el hemograma podemos observar leucopenia, tiene leucocitos por debajo de 4.000, tiene 2.250, tiene plaquetas en 26.000, tiene trombocitopenia, plaquetas por debajo de 150.000 y tiene hemoglobina en 11.2, plaquetas por debajo de 13 gramos por decilitro en un varón, tiene anemia, tiene pancitopenia. En la química podemos observar que hay elevación de las bilirrubinas a expensas de la directa, hay disminución de la albúmina, los tiempos de la coagulación, el TP y el TPT están prolongados y el fibrinógeno está disminuido. Alteración en los tiempos de la coagulación. Recuerden que los factores de la coagulación se producen a nivel hepático. Cuando hay hepatopatía significativa, hay una disminución de la producción de factores de la coagulación, hay riesgo de sangrado, se prolonga los tiempos de la coagulación, se consume fibrinógeno. Es decir, que este paciente tiene datos característicos de cirrosis hepática por hepatopatía crónica y además tiene esplenomegalia, pancitopenia, que no sugiere hiperesplenismo. En el ultrasonido se puede observar que hay lesiones nodulares a nivel hepático, subjetiva de patopatía crónica tipo cirrosis, y tiene datos de hipertensión portal, tiene dileta, dilatación de la vena portal, y además hay circulación colateral alrededor del hilio hepático. Todo esto sugiere datos de hipertensión portal que condiciona esplenomegalia y condiciona el hiperesplenismo que secuestra las líneas sanguíneas, secuestra leucocitos, secuestra glóbulos rojos y secuestra plaquetas. Este paciente no necesita estudio de médula ósea porque el problema no es central, no es un problema a nivel de la hematopoiesis, es un problema por consumo periférico, por secuestro a nivel esplénico, por hiperesplenismo. El siguiente caso que vamos a repasar de pancitopenia de causa periférica es condicionada por fenómeno inmunológico, por lupus eritematoso sistémico, con una complicación gravísima conocida como síndrome hemofagocítico, donde hay liberación desmedida de mediadores inflamatorios que activan de manera descomunal los macrófagos y literalmente ellos fagocitan las líneas sanguíneas, fagocitan, en este caso podemos observar aquí el fenómeno hemofagocito, hemofagocítico, donde este histiocito ha fagocitado neutrófilos, ¿ok? incluso un normoblasto por aquí pareciera ser que está acá. La historia clínica, un varón de 21 años de edad, con dos meses de evolución de mialgia en tronco y extremidades, tiene fiebre de hasta 40 grados, tiene dolores articulares, en muñecas falange, tiene datos que sugieren manifestaciones de sangrado por afectación de plaquetas, ahí ingiborragia, hematuria, hipetequias, me gustaría ver un hemograma para ver cómo están las plaquetas, tiene además esplenomegalia 17 centímetros por debajo del reborde costal. Se le realiza un hemograma, tiene múltiples hemogramas donde hay anemia, donde hay leucopenia, leucocitos en 2200, tiene además trombocitopenia, plaquetas en 79.000, por debajo de 150.000. Tiene lesión renal, cretinina algo elevada. Tiene disminución de la albúmina, ferritina alta, por debajo de 500. Hay proceso inflamatorio tremendo. Como hay datos que sugieren componente inmunológico, se les solicita en la prueba inmunológica, la antidenia, ANA, los complementos. El complemento sale bien disminuido, el antidenia positivo, el ANA positivo. Y sumando el hecho de que nuestra paciente tiene fiebre, citopenia, 
esplenomegalia, ferritina alta, aumento del triglicérido, se considera la posibilidad de una complicación grave como un síndrome hemofagocítico. Se le realiza la medulosis y se documenta el fenómeno hemofagocítico. De una paciente que además se complica con eventos convulsivos tónico-clónicos documentándose vasculitis, que, que bien puede ser explicado por el lupus, pero también puede haber un componente de hasta, de hasta el mismo síndrome hemofagocítico. El paciente es tratado con pulso de metriplinisolona, ciclofofamida incluso, y recibe hasta rituxima. Este sería un segundo caso de pancitopenia, pero de causa periférica por fenómeno inmunológico, lupus eritematoso sistémico, con eh, hiperactividad de los macrófagos en una entidad conocida como síndrome hemofagocítico, que literalmente fagocita leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas. Saludos jóvenes, que lo pasen muy bien.